Из всех сфер деятельности, в которых мне приходилось трудиться, по-настоящему мне интересна работа с особенными детьми. Написала в своем блоге учредитель адаптационного становительного центра Виктория, главный редактор журнала «Черкесск» филантроп Зухра Тимрезова, которая становится первой героиней обновленного сезона программы «Ближе к людям». Добрый день, Зухра. Добрый день, Оксана. Спасибо. Пойдем? Покажете? Конечно. Ну, у нас проходит музыкальное занятие три раза в неделю. Дети поют, готовятся к праздникам, к утренникам. Им очень нравится. Центр «Виктория» был открыт 16 марта 2012 года. За пять лет 23 снятых диагноза, 28 освоивших самостоятельную ходьбу детишек, более 520 семей, прошедших курсы реабилитации, десятки социально адаптированных детей. Здесь уверены, каждый ребенок по-своему уникален. Тем более особы. Мы находимся в одном из залов ЛФК. Вот в настоящее время Рома занимается лечебной физкультурой, разработкой сустава, суставов пассивным ЛФК. Это очень важно для наших детей, для того, чтобы восполнить тот дефицит движений, который обычно испытывают детки с ДЦП. Хочу вам представить массажиста, инструктора ЛФК Мавсара Дагаева. Расскажите, пожалуйста, вот о занятии. Да. На данный момент у нас проходит занятие коррекционное а, в костюме, лечебно-нагрузочном костюме Адели. Костюм изначально был придуман для космонавтов, так как а, в невесомости мышцы в нерабочем состоянии они быстро атрофируются. И получается то, что у нас а, уже по возвращению на Землю им приходилось практически заново учиться заново учиться ходить. А этот костюм, он компрессионный, он дает хорошую нагрузку. То есть это сама система веса внутри самого веса, как говорится. На данный момент у нас мы с Ромой уже, у нас получается сегодня пятое занятие. Результаты этот костюм дает очень хорошие, так как если изначально у нас идет суставная разработка, Пассивная активная гимнастика и закрепляем мы свои занятия именно лечебным костюмом, ну, то есть корректирующим костюмом. И результаты не дают себя особо долго ждать на самом деле, потому что нагрузка, получаемая в костюме, она получается в два раза больше, чем обычные занятия. Тут мы тоже видим, что Маратик занимается суставной гимнастикой. Маратик к нам ходит уже примерно четвертый год, и, конечно, динамика у него очень хорошая, положительная динамика. Вот, он у нас ходит в адаптационную группу на занятия ЛФК, к логопеду. Что бы вы могли посоветовать родителям таких деток, ну, помимо терпения, вот в плане того, чтобы э, как-то облегчить их участь э, и как-то адаптировать их к условиям, социализировать? А я всем родителям порекомендую сделать свою настольную книгу, э, книгу Глена Дамана, э, если вашего ребенка повреждения мозга. Это книга о том, как э, жить с таким ребенком, как э, заниматься ежедневно, ежесекундно его реабилитацией. И основной принцип, который Глен Даман предлагает всем родителям, это чистота, интенсивность и продолжительность. Я не могу не обратить внимание на эти яркие костюмы, где покупаются, для кого предназначены эти. Да, это вот костюмы, которые используются также в реабилитации особенных детей. Вот, они, на первый взгляд, все одинаковые, но это... Они все разные, от разных производителей. Например, вот этот костюм – это фаэтон. Здесь он представлен в размерном ряде у нас от 2 до 14 лет. То есть каждый костюм соответствует возрасту, весу и росту ребенка. Надуваются камеры, что позволяет выпрямить мышцы и позволяет ребенку совершать действия, которые в обычном состоянии ему совершать достаточно тяжело. Костюм аэрокомбинезон отличается от атланта и от фаэтон тем, что у него ручки свободные, то есть многие дети, они боятся, когда грудная клетка, камеры на грудной клетке начинают надуваться. И для таких детей более такой облегченный вариант – это аэрокомбинезон. Аэрокомбинезон – это российского производства, он у нас и достаточно эффективен. Болезнь близкого человека – нелегкое испытание для каждого из нас. Но особенно тяжело, когда едва придя в мир, заболевает ребенок. Еще ужаснее, когда болезнь приводит к инвалидности с рождения. Болезнь малыша – душевное испытание для его родителей и родных. Постоянные вопросы, задаваемые себе каждой мамой. Что будет с моим ребенком, если я умру? 
Почему Бог допустил, что он сидит в коляске, а не играет в футбол с ровесниками? Ответы на эти жизненные вопросы вместе ищут мамочки родительского совета при адаптационно-восстановительном центре «Виктория». Дорогие зрители, хочу вам представить Диану Гидугушеву. Диана является председателем родительского совета адаптационно-восстановительного центра «Виктория». Прежде всего, Диана – мама Ромочки. Я с удовольствием наблюдаю за Дианой, за ее аккаунтами в соцсетях, поскольку она пропагандирует то, что особенный ребенок должен социализироваться и по возможности вести полноценный образ жизни, как и остальные дети. Вот мы с Дианой сегодня очно наконец познакомились. Очень приятно. Диан, расскажи, пожалуйста, о совете. Сколько вас мамочек в этом совете? Чем вы конкретно занимаетесь? С какой целью был создан совет? Совет был создан с целью, чтобы вот привлечь как можно больше мамочек с особенными детишками, делиться какими-нибудь советами. То, что мы прошли, то, что мы узнали в течение, вот моему сыну 8 лет будет, чтобы не совершали те ошибки, которые мы в свое время совершили. Если бы мы чего-то, то, что сейчас знаем, если бы знали в то время, когда ребенок маленький, я вот думаю, было бы намного лучше. Делимся опытом, мнениями, советами какими-нибудь. Сейчас вот мы хотим внести на рассмотрение, чтобы в районах республики мероприятия проводились по реабилитации детей особенных. Хотим вот семинар провести на эту тему. Хотелось бы поговорить о, о, в обществе. Вот о, насколько сейчас общество о, толерантно к особенным детям? Вот как вас принимают? Сейчас на стадии что они, наше общество готово принять таких детей. Начальная стадия такая малюсенькая, мне кажется, еще не готова, но принимают. Принимают, да, смотрят. Почему? Даже дети говорят, о, ребеночек хромает, почему? И надо так, чтобы родители тоже осознавали, что это особенный ребенок, который прошел через множество препятствий. И хочется тоже всем детям пожелать такого же терпения, силы и веру. Вера помогла мне. Спасибо огромное, Диана. Было очень приятно с вами познакомиться. Мы тоже, в свою очередь, желаем вам всех благ, терпения в вашем э, таком очень благородном деле. Вы молодец. Спасибо. Как красиво! Здесь у нас проходит фотосессия наших детей. Мы очень большое внимание уделяем социальной адаптации наших особенных детишек. И вот сейчас у нас такая весенняя красивая фотосессия. А где будут использованы подобные снимки после? Как правило, мы делаем разные открытки, магнитики, дарим родителям. Также мы публикуем в нашем журнале. В скором времени адаптационно-восстановительный центр «Виктория» переедет в это впечатляющее четырехэтажное здание. Площадь каждого этажа – 650 квадратов. Это будет центр мечты. Место построения выбрано не случайно. Парковая зона с развитой инфраструктурой. Подобные условия, по мнению Тимрезовой, позволят получать не только комплексное лечение и оздоровление, но и помогут социально адаптироваться маленьким пациентам. Услышь, биение сердец. Узри огонь в глазах открытых, И кровь с колен твоих разбитых Напомнит это не конец. Начало нового пути, За горизонт к мечтам заветным, И с мишением большим и светлым, Руками об руки идти. Какой посыл несет гимн Центра Виктория? Гимн Центра Виктория – это, прежде всего, мотивация для родителей и детей нашего центра. А также вы пишете гимн для помощи? Да, для фонда. Это вдохновляющая песня для активистов, волонтеров и для всех, кто принимает участие в работе. Ну, очень не терпится послушать. Да, у меня тоже. Эти песни символизируют надежду, воодушевляют. Именно эти цели преследовали создатели гимна – придумать произведение, в котором бы воплотился внутренний голос надежды каждого особенного ребенка.
Чтобы помощь особенным детям и другим страждущим была еще более посильной, в Зухрой Тимрезовой был основан благотворительный фонд «Помощь». За недолгое время существования фондом уже сделано многое. К примеру, волонтеры из «Помощи» провели несколько благотворительных концертов, один из которых состоялся в Черкеске в драматическом театре. Собранные деньги, а это более 80 тысяч рублей, были направлены на лечение трех детей с серьезными заболеваниями. Аутизм и эпилепсия у Вероники и Тимофея Бурневых и диагноз ДЦП у Марата Шибзухова. Еще один аспект, который мы не можем не затронуть, рассказывая о нашей сегодняшней героине, это благотворительность. Мы находимся в офисе благотворительного фонда «Помощь». Расскажите, пожалуйста, когда он был учрежден, с какой целью? Фонд начал свою деятельность в декабре 2016 года. Основные направления – это дети с особенностями развития, с инвалидностью, дети из малообеспеченных семей, дети из социальных учреждений и пожилые люди. В том числе одинокие пожилые люди, люди с инвалидностью. Мы оказываем помощь. Еще одно детище благотворительного фонда – это магазин «Добра». Каждый желающий может выставить свой лот, и все собранные средства от его продажи будут направлены на помощь тому или иному ребенку. Сухра, ну это потрясающая идея, как она возникла, расскажите. Идея просто витала в воздухе, так как многие люди очень хотят помогать, но не у всех есть материальная возможность сделать это на постоянной основе. И поэтому мы решили предложить людям такой вариант. Они предоставляют нам свои лоты, то есть это различные сертификаты, различные дизайнерские изделия. То есть ну, каждый в силу своей работы может предложить нам лот. Мы принимаем лот, выставляем в нашем магазине «Добра» по привлекательной для покупателя цене, и все вырученные деньги идут на оказание адресной помощи. Брендовая одежда, аксессуары, ювелирные украшения, парфюмерия и сертификаты на получение разнообразных услуг. Здесь можно найти все. А благодаря активности партнеров и покупателей, фонду удалось за первые дни продаж закрыть сборы для многих подопечных, которых у фонда на сегодня десятки человек. Не забывают волонтеры благотворительного фонда помощь и о старшем поколении. К примеру, этот волшебный вечер с угощениями, подарками, праздничная программа и зажигательными на зависть молодым танцами собрал воспитанника в Центре социального обеспечения, дома-интерната для инвалидов и просто одиноких пожилых людей. На столах преимущественно домашняя еда. На сцене республиканские артисты, исполнившие душевные песни. А вокруг волонтеры благотворительного фонда – которые с любовью ухаживали и проявляли заботу. Хочется добавить, что несмотря на то, что героиня нашего сегодняшнего выпуска – весьма активная и разносторонняя личность, главная роль всей ее жизни – безусловно, материнство. Зухра воспитывает сына Артурчика и дочку Арианочку. Это кадры с восьмого дня рождения дочери Зухры Арианы, который прошел в формате стилизованной пижамной вечеринки. Еще одна сфера деятельности вашей – это журнал «Черкес», который пользуется в нашей республике большой популярностью. Вот какая его основная концепция? Ну, основная концепция журнала – это в первую очередь, что это интеллектуальный глянцевый журнал. Также мы большое внимание уделяем особенным детям. Все, что, все, чем они занимаются в течение квартала, мы обязательно публикуем. Дети находят себя в своей фотографии, и это, наверное, основная идея, почему он до сих пор существует. Зухра, расскажите, как возникла идея создания центра «Виктория». Вот вы тоже мама особенного ребенка. Расскажите, где вы берете силы, вот, чтобы давать стимул, потому что, глядя на вас, действительно 
хочется бороться, хочется жить полноценной жизнью остальным мамочкам, особенных деток. Ну, идея родилась сама собой, потому что до 2012 года не было в нашей республике ни одного учреждения для особенных детей. То есть захотелось создать такую среду, где дети бы, во-первых, получали соответствующее лечение, не курсовое, а на постоянной основе. И, во-вторых, место, куда бы они могли приходить, ну, как вот обычно ребенок ходит в сад, в школу, для особенных детей такого места не было. Поэтому вот с появлением центра Виктория у детей появилась возможность посещать ежедневно такое место, где они развиваются, они общаются, то есть не только проходят лечение, но также это как бы их среда. Вот у многих скептиков могут возникнуть такие мысли, да, легко всем этим заниматься, когда есть средства, но тем не менее вы же могли реабилитировать ребенка в каком-то месте, там, даже тоже за границей, и при этом сами заниматься совершенно другими делами. Но вы выбрали именно этот путь. Почему? Ну, во-первых, в интересах любого ребенка проходить все-таки лечение по месту его жительства, потому что очень сложно любой ребенок переносит дорогу, и иногда результаты от даже самого эффективного лечения сводятся на нет, именно из-за из из транспортных неудобств. Ну и повторюсь, что курсовое лечение, оно не всегда эффективно, то есть наши дети должны заниматься ежедневно. Вот, и поэтому... Необходимость такого центра в Черкеске, она, конечно, обусловлена именно наличием очень многих семей, которые нуждаются в этой помощи, в этих занятиях. Выше вы упомянули о том, что мы делали интервью с Эвелиной Бёданс. Я зрителям напомню, это мама солнечного мальчика Семы, которая своим ярким примером показывает, а как социализировать особенного ребенка. И в рамках интервью мне запомнились слова, которые она говорила, но сейчас точно не процитирую, Смысл был таков, что а, не нужно воспринимать, а, а, если Всевышний наделил тебя особенным ребенком, это как испытание, а наоборот, она вот воспринимает это как дар. И на своем примере а, показывает, как можно красиво жить ребенку, социализироваться правильно. И вот глядя на вас, а, тоже вы для меня являетесь подобным примером. А при этом вот вы постоянно расширяете сферу деятельности. Ну, естественно, основная – это работа с особенными детьми, но помимо этого постоянно какие-то проекты, у вас куча идей, которые вы реализуете. Где вы черпаете вдохновение и физически, где вы берете время на это все? Ну, самое главное – это правильно выстроенная мотивация, когда ты знаешь, что от тебя зависит очень многое, то силы берутся сами по себе. И я согласна с Эвелиной Блёданс, воспитывать особенного ребенка – это ни в коем случае не наказание, это такой дар, наверное, который дается не всем. И поэтому вот вся моя деятельность, иногда она, может быть, выглядит, что это разные виды деятельности, но все это имеет одну общую цель. И вот я думаю, что сегодня удалось раскрыть. Сухра, спасибо большое за то, что нашли время на несколько съемочных дней, за то, что подробно рассказали. Мы желаем вам успехов в вашем нелегком, благом деле. И надеемся, что вы еще не раз станете героиней нашей программы. Спасибо большое, Оксана. Услышь биение сердец, узри огонь в глазах открытых. Кровь с колен твоих разбитых напомнят, это не конец. Начало нового пути, за горизонт к мечтам заветным, с вершением большим и светлым, руками обруби идти. Пусть запомнит нас история, как детей.